Ministério Público hoje convidou a imprensa para uma entrevista coletiva. A promotora de justiça, ela falou sobre o lixo, a empresa contratada pela Insub, Prefeitura de Aracaju e já pessoas denunciadas pelo Ministério Público. E o promotor de justiça, Bruno Melo, disse que a operação indenizasse da Câmara de Vereadores de Aracaju chega à Assembleia Legislativa. Agora, Douglas Magalhães. Na entrevista coletiva de hoje pela manhã aqui no Ministério Público, o primeiro a usar a palavra foi o promotor Jarbas Adelino. Ele falou sobre a saída do promotor Henrique Cardoso do núcleo de combate à corrupção. A promotora Luciana Duarte trouxe informações sobre a Operação Babel. Ela diz que a primeira denúncia foi protocolada hoje na Justiça. Doze pessoas foram denunciadas. Silva Emília Cardoso Barreto Mascarenha de Calazans, Rosenice Figueiredo Machado, José Roberto Gomes do Carmo, José Reinaldo de Souza, é, os membros da Torre, José Antônio Torres Neto, Soraya Machado Torres dos Santos, José da Silva Araújo Silva e José Carlos Dias da Silva e os dois denunciados ligados ao sindicato da limpeza urbana, Rai Vanderson, Fernandes dos Santos e Alexandro dos Santos, conhecido como Alex. Esses são os denunciados, os que irão ser denunciados na data de hoje. A operação indenizar se está de volta, só que em novo ambiente. Agora, na Assembleia Legislativa, há suspeita de desvio de verbas indenizatórias. Ano passado, o Ministério Público enviou uma solicitação pedindo o envio de notas e recibos. Mas a Assembleia não respondeu. Nova solicitação foi feita e a investigação vai começar. E agora é para valer. É, na verdade, a operação indenizasse agora o foco é o Poder Legislativo Estadual. Verificar se houve a utilização de notas fiscais e recibos daquele núcleo de Alcival Menezes e família e da ELO Consultoria é, na Seara, da, no âmbito da Assembleia Legislativa. Mas houve um ato de desobediência. Ano passado, o Ministério Público pediu as notas e recibos à, à Assembleia Legislativa. Essas notas não foram remetidas. Novamente, vocês pedem. Nós já requisitamos uma vez estamos na segunda requisição. E agora, dentro do procedimento próprio. Anteriormente, foi dentro do procedimento dos vereadores. Agora, em procedimento próprio, nós requisitamos e estamos aguardando essa documentação. Tem muitos deputados envolvidos? Ainda não sabemos a quantidade. É possível que sim, é, vai depender da documentação. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.